ये हम लोग जो है रानी खेत हाँ तो दोस्तों रानी खेत के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ रानी खेत का नाम रानी खेत क्यों पड़ा एक काफ़ी टाइम पहले एक राजा थे राजा सुधार देव जिनकी एक रानी थी पद्मावती तो रानी पद्मावती गर्मियों में यहाँ पे आया करती थी और खेतों में विश्राम किया करती थी खेतों का मतलब खेत नहीं इस जगह पर तो वो यहाँ की सुंदरता से बहुत ज़्यादा मोहित हुई तो राजा सुधार देव ने यहाँ पर एक महल का निर्माण कराया और इस कारण रानी के यहाँ खेतों में आने के कारण इस जगह का नाम रानी खेत पड़ा जो कि आज भी हम लेते हैं और जाहिर सी बात है इसकी सुंदरता देखते ही बनती है कौन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ नहीं रहना चाहता ये कोई यहाँ पे लेफ्ट हैंड से हमारे कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो देखते हैं इसको और अभी पहली प्रायोरिटी तो रानी खेत पहुँचने की है तो पहले रानी खेत पहुँचेंगे इसके बाद तो दोस्तों तो हम लोगों ने तय किया है पहले रानी खेत जाएंगे इधर से जब हम लोग कल लौट कर आएंगे तो इसको ज़रूर एक बार स्टॉप लेंगे यहाँ पर आकर और ये देखिए ये खेत चिड़ी नुमा खेत हैं पहाड़ी पहाड़ियों पर पहाड़ों पे इसी तरह से खेत बनते हैं हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं रानी खेत और ये है कैंट एरिया यहाँ पे कुमायूँ रेजिमेंट का मुख्यालय है और अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया था अपने टाइम पर और बहुत ही साफ़ सुथरा है काश इंडिया में सारी जगह ऐसी ही हों तो सबसे पहले हम लोगों को रानी खेत में एक होटल में रूम देखना है और इसके लिए हम मिलेंगे हमारे दोस्त हैं यहाँ पर बिल्लू भाई ये जो पिक्चर में आपको लाल जैकेट पहने खड़े हुए हैं ये हैं बिल्लू भाई काफ़ी खुश मजाज और मिलनसार व्यक्ति हैं उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की शाम के टाइम लोग टहलने भी गए यहाँ पर और ये देखिए मनी वर्ड इनके बारे में फेमस ये है 
कि ये सिर्फ उसी दुकान या घर में रहती हैं जहाँ पर पैसे आ, आने का चांस ज़्यादा है मतलब इस तरह एक तरीके से ये लक से बिलोंग है करती हैं तो इन्हें इसीलिए मनी वर्ड कहते हैं आप इन्हें कितना भी पालने की कोशिश करिए नहीं रुकेंगी रानी खेत में आप घूमने के लिए निकलेंगे तो दोस्तों होटल से चेकआउट करने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग झूला देवी मंदिर जाएंगे और चौबटिया गार्डन जाएंगे और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे इटावा के लिए हम लोग झूला देवी मंदिर जा रहे हैं रानी खेत में बस पहुंचने ही वाले हैं खेत का एप्पल गार्डन है यहाँ एप्पल तो दिख नहीं रहे हैं आई थिंक नीचे तो नहीं है अगर किसी को एप्पल दिखे तो भैया प्लीज हमें बताना तो दोस्तों हम लोगों ने भी अपना बाइक का इंजन कर लिया है बंद और गाड़ी चल रही है बिना किसी फ्यूल के लेकिन इससे दिक्कत भी है कि आपके डिस्क ब्रेक काफ़ी गर्म हो सकते हैं क्योंकि आप गाड़ी कंट्रोल करने के लिए ब्रेक पर ही डिपेंड हैं तो यहाँ से काफ़ी डलान है क्योंकि जब हम लोग आए थे तो इंजन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा और हम लोग जा रहे हैं बिना फ्यूल वेस्ट किए और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन है तीस चालीस के आसपास और इतनी ही यहाँ पर ज़रूरत है लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ब्रेक गर्म ना हो ज़्यादा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है ये हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा पेट पूजा की लंच राजमा चावल खाए और यहाँ पे इसके बाद हम लोग एक जगह रेस्ट लेंगे जो हम लोग कल जगह छोड़ कर आए थे शायद आपको याद हो और इसके बाद वहाँ से हम लोग सीधे नॉन स्टॉप इटावा के लिए निकलेंगे
चलो 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 देख रहे कितना है ए मोटे हाथी इधर हां मुझे लगा ये हम रुक के नहीं हाथी उल नहीं सकते भाई हाथी पीछे वाले पैर में हाथी नहीं होती है हाथी उल नहीं सकते क्या हुआ ये स्प्लेंडर वाले थे क्या हाँ स्प्लेंडर वाले देखो स्प्लेंडर वाले थे स्प्लेंडर वाले लुढ़क गए ये लोग यार फिर भी यार चलो दादा गिर गए बाइक से गिर गए निकाल लो यार
गंगा जी का पूजन गंगा जी का पूजन बोल क्रॉस कर रहे हैं रात में अभी बज रहे हैं गंगा जी है गंगा जी टाइमिंग हुई है तकरीबन नौ और देखते हैं साढ़े दस बजे तक ढाबा पहुँचते हैं रात में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है ऐसे और ट्रक इतने ज़्यादा हैं इस रोड पर बहुत ही ज़्यादा अभी क्या कोई दिक्कत नहीं है दस बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है साढ़े दस तक हम लोग ढाबा पहुंच जाएंगे कोशिश करेंगे बोर्ड से खड़ी करेंगे ढाबा हंड्रेड आप अब फरकाबाद पहुंच गए अब बैठ जाओ चला लियो बेबर के बाद चलाइए अच्छा डेटा वाला सफारी अब बेबर पहुंचे हम लोग रात का टाइम हुआ दस कितना टाइम हुआ
वापस आ गए